ഇനി നമുക്ക് മോൾ സങ്കല്പനം എന്ന ടോപ്പിക് നോക്കാം മോൾ സങ്കല്പനം എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അറ്റോമിക് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറ്റോമിക മാസ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ചില എലമെൻസിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ വൺ ഹീലിയം ഫോർ കാർബൺ ട്വൽവ് നൈട്രജൻ ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സോഡിയം ട്വൻറ്റി ത്രീ സൾഫർ തേർട്ടി ടു ക്ലോറിൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് കാൽഷ്യം ഫോർട്ടീൻ ഇതൊക്കെ അറ്റോമിക് മാസാണ് ഇവിടെ ഞാൻ യൂണിറ്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലേ ശരിക്കും ഒരു സംഭവം ഇത് മാതിരി യൂണിറ്റ് എഴുതണം ഞാൻ യൂണിറ്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഒക്കെ അറ്റോമിക് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യുലർ മാസ് മാസ് പറയുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെയും തന്മാത്രയുടെയും മാസ് നമ്മൾ പ്രസ്താവിക്കുക പറയാം ഗ്രാമിലോ കിലോഗ്രാമിലോ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്നൊരു പ്രത്യേക യൂണിറ്റിലാണ് എന്തിനാണ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ഓർ യൂണിഫൈഡ് മാസ് യു എ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് അറ്റോമിക മാസ് യൂണിറ്റ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യൂണിഫൈഡ് മാസ് ഈ യൂണിറ്റിൽ ഐ എം യു അല്ലെങ്കിൽ യു അതിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ആറ്റങ്ങളുടെയും തന്മാത്രകളുടെയും മാസ് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് എ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു എ എം യു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഒരു എ എം യു ഒരു അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിഫൈഡ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ഒരു റിലേറ്റീവ് മാസാണ് ഒരു ആപേക്ഷിക മാസ ഒരാളെ വെച്ച് പറയുന്ന മാസാണ് ശരിക്കും എന്ത് എ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എ എം യു ഒരു എ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാർബൺ എന്ന ആറ്റല്ലേ സി ട്വൽവ് എന്ന ഐസോട്ടോപ്പ് സാധാ കാർബൺ ഓക്കെ സി ട്വൽവ് ആണ് സി ഫോർട്ടീൻ അല്ല സി ട്വൽവ് എന്ന ഐസോട്ടോ നമ്മൾ ജനറലായി സാധാരണ കാണുന്ന കാർബൺ ആറ്റം സി ട്വൽവ് ഈ സി ട്വൽവ് എന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് ആ മാസിൻ്റെ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് പാർട്ടാണ് എന്താണ് സി ട്വൽവ് എന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാട്ടർ മിലൺ അല്ലേ തണ്ണിമത്തൻ ഒത്തക്ക അത് നിങ്ങൾ അത് ആ ഒരു വാട്ടർ മിലണിനെ ആ ഒരു തണ്ണിമത്തനെ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു കാർബൺ പന്ത്രണ്ട് സി ട്വൽവ് ആറ്റമായി നിങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാൽ അതിൽ നിന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ പീസാക്കുക പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ പീസാക്കി മുറിക്കുക അതിൽ ഒരു പീസ് എടുക്കുക ആ ഒരു പീസിൻ്റെ മാസായിരിക്കും എന്ത് ഒരു എ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റത്തെ ഒരു തണ്ണിമത്തനായി സങ്കല്പിക്കുക അതിനെ പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ പീസാക്കി മുറിച്ചിട്ട് അതിന് ഒരു പീസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണോ അതാണ് എന്ത് ഒരു എ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ വാട്ട് ഈസ് വൺ എ എം യു ഇറ്റ് ഈസ് ദ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് സി ട്വൽവ് ആറ്റം ഓക്കെ കാർബൺ പന്ത്രണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് ഒരു എ എം യു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യു എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ അറ്റോമിക് മാസ് എന്തിലാണ് പറയുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണ് വൺ യു അല്ലെങ്കിൽ വൺ എ എം യു ആണ് വൺ എന്താണ് എ എം യു അപ്പോൾ എന്താണ് എ എം യു അല്ലെങ്കിൽ യു എന്നും കൊടുത്താൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല യു ഒ എ എം യു എന്തായാലും എന്തോ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം ഫോർട്ടീൻ യു സിക്സ്റ്റീൻ യു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇതൊക്കെ എന്താണ് യൂണിഫൈഡ് മാസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റോമിക് മാസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് അറ്റോമിക് മാസ് പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് മലയാളത്തിൽ പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയും ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് ജി എ എം എന്താണ് ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ എക്സ്പ്രസിങ് ദ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഇൻ ഗ്രാംസ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് ഗ്രാമിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ്റെ എച്ചിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ജി എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ
ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പറയും ഇപ്പോൾ ഗ്രാമറ്റോമിക് മാസ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ഗ്രാമറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഗ്രാം ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും എത്രയാണ് ഓക്സിജൻ്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ചോദിച്ചാൽ സിക്സ്റ്റീൻ എഴുതിയ മാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം എഴുതിയാൽ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ മാർക്ക് സോ വാട്ട് ഈസ് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്രസിംഗ് ദ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഇൻ ഗ്രാംസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഗ്രാമിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണെന്ത് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇതാണെന്ത് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ക്ലിയർ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന അടുത്ത പോയിൻറ്റ് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ നൈട്രജൻ്റെ കേസ് ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ഞാൻ പതിനാല് അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം എന്താണ് വൺ മോൾ ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓക്കെ ഒരു മോൾ ഒരു മോൾ മോൾ എന്ന പദം ഓക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡസൺ ജോഡി എന്ന ടേംസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണെന്ത് ഡസൺ ജോഡി പേറാവുമ്പോഴോ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും അതിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഡസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതൊരു എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദം മാത്രമാണ് ഡസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഒരു ഡസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഒരു ഡസൺ ചക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ചക്കകൾ ഒരു ഡസൺ മാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മാങ്ങകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം ഡസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദം മാത്രമാണ് അതേമാതിരി കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പദമാണ് മോൾ എന്താ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദം തന്നെയാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഒരു ഡസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണ പക്ഷെ ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണല്ല ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും എണ്ണ ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്തേ കാതും ഇരുപത്തി മൂന്ന് പത്തേ റേസ് ടു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എണ്ണ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരു ഡസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണ ആണെങ്കിൽ ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത്രയും എണ്ണ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടത് ഒരുപാട് കോടാന് കൂടി ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും എണ്ണത്തെയാണ് വെറും ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി പറയാനുള്ളത് ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എത്ര എണ്ണ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് അത് എത്ര എണ്ണ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ നമ്പറിനെ ഈ നമ്പറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്നെ എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മോള് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവഗാഡ്രോ നമ്പറിൻ്റെ അത്രയും എണ്ണം അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റ് പത്ത് റേസ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവഗാഡ്രോ നമ്പറിൻ്റെ അത്രയും എണ്ണം എന്നാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ ഒരു മോൾ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ എടുത്തു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മോള് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മോള് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും എണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കേസ് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നാല് ഗ്രാം ഹീലി എടുത്താൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നാല് ഗ്രാം ഹീലി എടുത്താൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മോള് ഹീലിയത്തിൻ്റെ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം കാർബൺ കയ്യിൽ എടുത്താൽ അപ്പോഴും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു മോള് കാർബണിൻ്റെ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി പതിനാല് ഗ്രാം നൈട്രജൻ എടുത്താലോ ഒരു മോൾ നൈട്രജൻ്റെ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും പതിനാറ് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ എടുത്താലോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മോൾ ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും നാൽപ്പത് ഗ്രാം കാൽഷ്യം എടുത്താലോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മോൾ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഞാൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഗ്രാം നൈട്രജൻ എടുത്താലോ
ആ അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മോൾ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവണം ക്ലിയർ ആ രണ്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് രണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന മാസമല്ലേ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനാറ് ഗ്രാം അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴല്ലേ രണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുക ഓക്കെ രണ്ട് കാരണം എന്താ മോളിൻ്റെ എണ്ണ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന മാസമായ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാമിനെ പതിനാറ് ഗ്രാം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്താ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്ന മാസ് ഗിവൺ മാസ് തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താ പതിനാറ് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസാണെന്ത് ആ പതിനാറ് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഗിവൺ മാസിനെ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് കിട്ടി എത്ര മോൾ ആറ്റം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കിട്ടി അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് കാണുക ഗിവൺ മാസ് ബൈ ജി എ എം അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ മുപ്പത്താറ് ഗ്രാം കാർബൺ എടുത്തു മുപ്പത്താറ് ഗ്രാം കാർബൺ എടുത്താൽ അതിൽ എത്ര മോൾ കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുപ്പത്താറ് ഗ്രാം അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് സോ മുപ്പത്താറ് ഗ്രാം ഡിവൈഡ് ബൈ കാർബൺ അല്ലേ എടുത്തത് ഇപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണ് കാർബണിൻ്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ആണ് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്താറ് ഗ്രാം ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആ ജി എ എം ഓഫ് കാർബൺ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം മുപ്പത്താറ് ഗ്രാം ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ആൻസർ വിൽ ബി ത്രീ മോൾസ് മൂന്ന് മോൾസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം മൂന്ന് മോൾ ആറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ആ സാമ്പിളിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് മാസ് കിട്ടിയാൽ മോളിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മളവിടെ പഠിച്ചു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം എന്താണ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ അവിടെ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഗിവൺ മാസ് ബൈ ജി എ എം ഓക്കെ ഇത് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് കിട്ടി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് കിട്ടി എത്ര മോൾ ആറ്റം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കിട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആറ്റംസിൻ്റെ കേസ് മാത്രം ആര് കേസ് അല്ല മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കേസ് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് മോൾ എന്തുണ്ട് അല്ലേ അല്ല വേണ്ട അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ പിന്നെ ഒരു ഒരു രണ്ട് മോൾ രണ്ട് മോൾ സൾഫർ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് മോൾ സൾഫർ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എത്ര ഗ്രാം സൾഫർ ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് മോൾ കയ്യിലുണ്ട് മാസ് കാണണം ഓക്കെ രണ്ട് മോൾ സൾഫർ അല്ലേ സൾഫറിനെ നോക്കുക ഒരു മോൾ സൾഫർ കിട്ടണമെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ രണ്ട് മോൾ സൾഫർ ഉണ്ടാവണമെങ്കിലോ അറുപത്തിനാല് ഗ്രാം ഉണ്ടാവണം ക്ലിയർ അപ്പോൾ എത്ര ആൻസർ അറുപത്തിനാല് ഗ്രാം ആൻസർ ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ പിന്നെ ഒരു ഒരു അഞ്ച് മോൾ ഹീലി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര ഗ്രാം ഹീലിയാണ് അഞ്ച് മോൾ ഹീലിയം അല്ലേ എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹീലിയം നോക്കുക നാലാണെന്ത് അറ്റോമിക മാസം അപ്പോൾ നാല് ഗ്രാം ആണെന്ത് ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസം ഹീലിയത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ നാല് ഗ്രാം എടുത്താൽ ഒരു മോൾ ഹീലിയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് മോൾ ഹീലി അല്ല ഉള്ളത് അപ്പം അഞ്ച് മോൾ ഹീലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ടാവണം ഒരു മോളിന് നാല് ഗ്രാം അപ്പം അഞ്ച് മോളിന് ഇരുപത് ഗ്രാം ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇരുപത് ഗ്രാം ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം മോള് കിട്ടിയിട്ട് മാസ് കാണാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇരുപതെന്ന് കിട്ടിയേ ഈ നാല് ഗ്രാമിനെ നിങ്ങൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയല്ലേ ചെയ്ത് അതേപോലെ സൾഫറിൻ്റെ ഈ കേസിൽ രണ്ട് മോൾ സൾഫർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് മോൾ സൾഫർ അറുപത്തിനാല് ഗ്രാം ആണെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് രണ്ട് മോൾ ആ രണ്ടിനെ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി അപ്പം മോള് കിട്ടിയാൽ മാസ് പറയാൻ പറ്റുമോ ആറ്റംസിൻ്റെ കേസിൽ പറയാൻ പറ്റും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ തന്ന മോളിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ചെയ്തതാണ് മാസ് മാസ് ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ മാസ് ഓഫ് ദി
ഇത്രയും എണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് എടുത്ത് അത്രയും എണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് പെറുക്കിയെടുത്താൽ ഒരു മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇത്രയും എണ്ണം ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് പെറുക്കിയെടുത്താൽ ഒരു മോൾ ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇത്രയും എണ്ണം ക്ലോറിൻ എടുത്താലോ ഒരു മോൾ ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ചക്ക എടുത്താൽ ഒരു മോൾ ചക്ക വല ഉള്ളത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഓറഞ്ച് എടുത്താൽ ഒരു മോൾ ഒരു മോൾ സോറി ഡസൻ സോറി പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ചക്കകൾ എടുത്താൽ ഒരു ഡസൻ ചക്ക എന്ന് പറയാൻ ഉള്ളതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒരു പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ആപ്പിൾ എടുത്താലോ ഒരു ഡസൻ ആപ്പിളേ ഉള്ളൂ ഇനി പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം പിന്നെ സവാൾ എടുത്താലോ ഒരു ഡസൻ സവാളേ ഉള്ളതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം പ്ലേറ്റ് എടുത്താലോ ഒരു ഡസൻ പ്ലേറ്റ് എന്തെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല എത്ര എണ്ണം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എണ്ണം വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഇത്രയും എണ്ണം ഞാൻ എന്തെടുത്താലും ആ ഒരു മോളുണ്ടാവും ഇത്രയും അവഗാട്രോ നമ്പറിൻ്റെ അത്രയും കാർബൺ ആറ്റം എടുത്താൽ ഒരു മോൾ കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ഇത്രയും എണ്ണം കാൽഷ്യം എടുത്താൽ കാൽഷ്യം ആറ്റം പെറുക്കിയെടുത്താൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു മോൾ കാൽഷ്യം ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത്രയും എണ്ണം കാൽഷ്യം എടുത്താൽ അത് ഒരു മോൾ കാൽഷ്യം ആറ്റാ ഒരു മോൾ കാൽഷ്യം ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ മാസ് ഓക്കെ ഇനി ഇത്രയും എണ്ണം സോഡിയം എടുത്താലോ അത്രയും എണ്ണം സോഡിയം എടുത്താൽ ഒരു മോൾ സോഡിയം ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു മോൾ സോഡിയം ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഗ്രാമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഇത്രയും എണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് എടുത്താലോ അത്രയും എണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് എടുത്താൽ ഒരു മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ഗ്രാമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഹൈഡ്രജൻ അതിൻ്റെ മാസ് അത്രയും എണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ മാസ് ഒരു ഗ്രാമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് പൂജ്യം നാല് നാല് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇത്രയും എണ്ണം സൾഫർ ആറ്റംസ് എടുത്തു സൾഫർ ആറ്റങ്ങൾ എടുത്തു ഇവർ ചോദിക്കുകയാണ് എത്ര മോൾ സൾഫർ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ആൻസർ രണ്ടല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര എണ്ണം എന്തെടുത്താലും സൾഫർ ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഇ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓഫ് പാർട്ടികൾ ഓക്കെ ഇത്രയും എണ്ണം സൾഫർ എടുത്താൽ ഒരു മോൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ നമ്പർ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയല്ലേ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും എണ്ണം സൾഫർ എടുത്താലോ രണ്ട് മോൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി വേറൊന്ന് ഇത്രയും എണ്ണം കാർബൺ എടുത്താലോ അതും രണ്ട് മോൾ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇനി ഞാൻ പറയാണ് ഇത്രയും എണ്ണം സൾഫർ ആറ്റങ്ങൾ എടുത്താലോ മൂന്ന് മോൾ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മോൾ ഉണ്ടാവും ഗോഡിറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം സൾഫർ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം തരും എന്നിട്ട് എന്ത് കാണാൻ പറയും മോള് കാണാൻ പറയും ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് മോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് മോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലിയർ അപ്പം നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഇവിടെ നോക്കുന്നത് എന്താ ഈ എണ്ണത്തിൽ ഇതിൽ ഈ നമ്പറിൽ എത്ര അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഉണ്ടെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കണേ ഈ നമ്പറിൽ എത്ര അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഉണ്ട് ഈ നമ്പറിൽ എത്ര അവഗാഡ് നമ്പർ ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം സോ രണ്ട് മോൾ ഈ നമ്പറിൽ എത്ര അവഗാഡ്രോ നമ്പർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് അവഗാഡ് നമ്പർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് മോളുണ്ടോ അതല്ല നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം എന്താ ഈ പിന്നെ ടെൻ ബൈ ടു പറഞ്ഞാൽ എന്താ പത്തിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് എന്നാ പത്തിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം ഡിവിഷൻ്റെ മീനിങ് അതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മോള് കാണും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എത്ര അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഉണ്ടെന്നല്ലേ കാണേണ്ടത് പത്തിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് എന്ന് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പത്തേ ബൈ രണ്ട് ചെയ്യണം ഇതിൽ എത്ര അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഉണ്ട് എന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ഇത് ബൈ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ചെയ്യണം അപ്പം ആ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും മോളായിരിക്കും അപ്പം എന്താണ് മോൾ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം പറ മോൾ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൺ ഗി
അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മോള് ആറ്റംസിൻ്റെ എണ്ണത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ക്ലിയർ ഫോർ യു സോ ഈ രീതി കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് സെക്കൻഡ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതിയത് ഇതെന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഗിവൺ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തന്നിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ബൈ എൻ എ മീൻസ് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത കാര്യം പറയാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മോള് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റ് പത്ത് കാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് എണ്ണം കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത് പറയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മോൾ സോഡിയം ആറ്റങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയും എൻ്റെ കയ്യിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റ് പത്ത് കാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് സോഡിയത്തിൻ്റെ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയും എൻ്റെ കയ്യിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റ് പത്ത് റേസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു മോൾ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര ഉണ്ടാവും ആറ് പോയിൻറ്റ് ആ അത്രയും നമ്പർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് മോള് നൈട്രജൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ച് മോൾ നൈട്രജൻ ആറ്റങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആകെ എത്ര നൈട്രജൻ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകെ എത്ര നൈട്രജൻ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് എത്ര നൈട്രജൻ ആറ്റങ്ങളുണ്ടാവും ആകെ അഞ്ച് മോൾ നൈട്രജൻ ആറ്റങ്ങളല്ലേ ഒരു മോൾ നൈട്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ആറ്റങ്ങളുണ്ടാവും രണ്ട് മോൾ പറഞ്ഞാലോ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അഞ്ച് മോൾ പറഞ്ഞാലോ ഇതിൻ്റെ അഞ്ച് മടങ്ങുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ മൂന്ന് മോൾ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് ആകെ എത്ര കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു ടോട്ടൽ എത്ര കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു എത്ര മൂന്ന് മോൾ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളാണുള്ളത് ആകെ എത്ര കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അവകാരോ നമ്പർ ഒരു മോൾ കാർബൺ ആറ്റം പറയുമ്പോൾ അത്രയും എണ്ണം ഉണ്ടാവും രണ്ട് മോന്ന് പോലെ പിന്നെ എഫ്റ്റി ഉണ്ടാവും മൂന്ന് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ട്രിപ്പിൾ ഉണ്ടാവും ഇനി മൂന്ന് മോൾ എന്തെടുത്താലും മൂന്ന് ഇൻറ്റു അവകാരോ നമ്പറിൻ്റെ അത്രയും ആറ്റങ്ങളുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം മോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്നിട്ട് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും നമുക്ക് നോക്കാം ആകെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ടു അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്നെ മോൾ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇൻ ടു അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ആകെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എങ്ങനെ കാണുക മോൾ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇൻ ടു അവകാരോ നമ്പർ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആകെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കാം ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ആകെ ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നാല് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് ഇക്വേഷൻസും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും കൂടെ പഠിച്ചാൽ ഈ സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി പെർഫെക്ട്ലി കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു ചെറിയൊരു ഹിന്ദു കൂടി ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൂടാ നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് തന്നെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഗിവൺ മാസ് ബൈ ജി എ എം വെച്ച് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഗിവൺ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഗിവൺ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഡിവൈഡ് ബൈ അവഗാഡോ നമ്പർ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ തന്ന ഇൻപുട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇക്വേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഓപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും നാല് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഈ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലിയർ ഗറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണ